तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो नए प्लांट्स ठीक है उग जाते हैं उनके रूट से उनके स्टेम से उनके लीव से जब प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से ठीक है वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन सा रूट स्टेम और लीव से कोई नया प्लांट ग्रो कर जाता है डेवलप कर जाता है कोई नया प्लांट दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन ठीक है उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं और इसके लिए उसको नेसेसरी या अप्रोप्रिएट कंडीशंस चाहिए होता है ठीक है कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स को जिन कंडीशंस के अंदर में वो उसके रूट से स्टेम से और लीव से जो है वो नया प्लांट डेवलप कर जाता है देखते हैं कौन कौन से प्लांट और किस तरीके से ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई लीव पत्तों में किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ठीक है तो पत्तों में ये है ब्रायोफाइलम का पत्ता किस चीज का ब्रायोफाइलम का आप देख सकते हो जैसे ही ये सॉइल के कॉन्टेक्ट में आता है और इसका फेवरेबल कंडीशन आता है ठीक है जैसे ये सॉइल के कॉन्टेक्ट में ये पत्ता जमीन के ऊपर गिरेगा सॉइल के कॉन्टेक्ट में आएगा इसको जो रिक्वायर्ड मिनरल्स वगैरह है वो सॉइल से मिलेगा इस ब्रायोफाइलम के पत्ते से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो है इस तरीके से ग्रो कर जाते हैं ठीक है प्लांटलेट ग्रो कर जाते हैं और धीरे धीरे ये प्लांटलेट जो है वो इस लीफ से डिटैच होकर के सॉइल में ही जर्मिनेट ग्रो करने लगेगा और एक नया प्लांट जो है वो उग जाता है तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ठीक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई लीफ मतलब पत्तों से भी नए प्लांट उग गए यहां पर देख सकते हैं बर्ड्स जो है वो नोचेस उनके मार्जिन से ब्रायोफाइलम के वो जब वो सॉइल के ऊपर गिरते हैं नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं ठीक है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ इस तरीके से होता है नेक्स्ट अगर बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम किस तरीके से स्टेम के द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं होगा ठीक है दिस इज प्रोपगेशन ठीक है ये क्या हो जाएगा प्रोपगेशन होगा ठीक है स्टेम के द्वारा कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है तो जो रनर्स होते हैं रनर्स ठीक है प्लांट्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली मतलब हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल होता है ठीक है सीधा लाइन जो खींचा जाता है ये सीधा दिस इज वर्टिकल ठीक है ये वर्टिकल होता है ठीक और ऐसे करके जो लाइन खींचा जाता है दिस इज हॉरिजोंटल ये हॉरिजोंटल होता है तो हॉरिजॉन्टली जब कोई प्लांट जो है वो इस तरीके से ग्रो करता है और वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो सॉइल के कांटेक्ट में आने से उसके नोड्स जहां पे भी प्रेजेंट होंगे नोड्स क्या होता है तो जैसे ये प्लांट है यहां से जो है और यहां से नए ब्रांचेज अराइज होते हैं तो इस वाले पॉइंट को ना नोड कहा जाता है इसी को नोड कहा जाता है तो नोड्स से ना नए लीप्स डेवलप हो जाते हैं जैसे ही वो सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे नोड्स से नए लीव्स डेवलप हो जाएंगे ठीक है वहां पे क्या होता है यहाँ पे रूट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और नीचे सॉइल की तरफ रूट डेवलप होगा ऊपर की तरफ शूट डेवलप होगा धीरे धीरे ये ग्रो करेंगे अगर हम इसको काट करके हटा देते हैं तो ये एक न्यू प्लांट के रूप में बन जाता है ठीक है तो इसी तरीके से स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ठीक है स्टेम के मतलब एक स्टेम को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया लगा दिया गया और उसी से एक नया प्लांट जो है वो बन गया है ठीक तो वेजिटेटिव प्रॉपर रिप्रोडक्शन फिर यहां पर रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा रिप्रोडक्शन नहीं प्रोपगेशन होगा बाय रूट्स जड़ों के द्वारा ठीक है जड़ों के द्वारा किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो देख लेते हैं तो न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं और स्वेलोन हो जाते हैं मतलब फूल जाते हैं मोडिफाइड रूट कॉल्ड ट्यूबर्स ट्यूबर्स में ठीक है जैसे कि आलू हो गया हमारा आलू हो गया आलू में क्या होता है यहाँ पे आई होते हैं छोटे छोटे इस तरीके से आईज होती है छोटी छोटी उनको क्या किया जाता है कट कर दिया जाता है उनके आई पर से ठीक है आई पर से कट करके उसके बाद उसको सॉइल के अंदर लगा दिया जाता है सॉइल के अंदर जब लगाया जाता है तो धीरे धीरे क्या होगा सॉइल के अंदर से जब डेवलपमेंट होगा तो उसमें से नए प्लांट्स का जर्मिनेशन होगा ठीक है इस तरीके से नया प्लांट जो है उसके अंदर सॉइल के अंदर से निकलता है और उससे वो पोटैटो प्लांट में डेवलप हो जाता है ठीक है पोटैटो प्लांट में डेवलप होगा फिर ये वाला जो है सारा का सारा न्यूट्रिशन यूज्ड अप हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे जो न्यू पोटैटो है उसमें अपना फूड जो है वो प्लांट स्टोर करके रखेगा फिर नेक्स्ट जनरेशन में हमें इतने सारे पोटैटो मिलते हैं उस छोटे से पीस से ठीक है तो इस तरीके से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है बाय द रूट 
और ये वाला जो प्रोसेस हमने समझा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोटैटो आलू तो हम सभी लोग खाते हैं ठीक है तो पोटैटो में ये वाला टेक्निक जो है वो यूज किया जाता है ठीक है बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट जब आर्टिफिशियली क्या किया जाता है प्लांट का प्रोपगेशन किया जाता है प्लांट को ग्रो करवाया जाता है तो उसको आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट कहा जाता है ठीक है जब हम खुद से करवाएंगे आर्टिफिशियली खुद से जब ग्रो करवाते हैं प्लांट के पार्ट्स को कट करके अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स के हिसाब से प्लांट के पार्ट को कट करके जब उसको हम ग्रो करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट कहा जाता है ठीक है जैसे कि स्टेम कटिंग सबसे पहला मेथड कौन सा है स्टेम कटिंग ठीक है तना को जो ऊपर वाला स्टेम होता है उसको काट करके जब आ, मतलब प्लांट का एक नया प्लांट उगाया जाता है तो उसको स्टेम कटिंग या कटिंग मेथड कहा जाता है कटिंग आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दट इज कट ऑफ कट ऑफ फ्रॉम पेरेंट्स पेरेंट प्लांट से काटा जाता है ठीक है शूट को डिटैच किया जाता है और उसको फिर क्या किया जाता है सॉइल के अंदर दूसरे जगह कहीं पे सॉइल के अंदर उसको डाल देंगे धीरे धीरे जैसे जैसे सॉइल से उसको मिनरल न्यूट्रिशन मिलेगा नीचे की तरफ जो है रूट वो डेवलप होता चला जाएगा रूट डेवलप होगा और धीरे धीरे ये प्लांट भी क्या कर जाएगा डेवलप कर जाएगा ठीक है ये प्लांट भी डेवलप हो जाता है धीरे धीरे और ये एक कंप्लीट प्लांट बन जाएगा क्या बन जाएगा कंप्लीट प्लांट बन जाता ठीक है कंप्लीट प्लांट बन जाता तो न्यू रूट्स एंड लीव्स विल ग्रो फ्रॉम द कटिंग पार्ट नया रूट जो है वो ग्रो हो जाएगा एंड द शूट इज कट एट एन एंगल ठीक है शूट जो है उसको एक एंगल पे काटना पड़ता है हल्का तिरछा काटना पड़ता है ठीक है जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रोज हो गया बॉगन विलिया हो गया ठीक है क्रिसेंथम हो गया रोज समझते हैं गुलाब बॉगन विलिया बॉगन विलिया का पेड़ होता है क्रिसेंथम होता है गुलदावड़ी ये वाला जो होता है गुलदावड़ी अलग अलग कलरों का होता है ग्रेप्स अंगूर गन्ना केला और कैक्टस इन सब में ये मेथड जो है कटिंग का वो यूज किया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलाब में किया गया है गुलाब में क्या कर दिया गया है कहीं से काट करके इसका स्टेम जो है वो सॉइल के अंदर डिप कर दिया गया है ठीक है हल्का तिरछा काटा जाता है कटिंग में ठीक डिप कर दिया गया डिप करने के बाद क्या है थोड़ा हल्का हल्का पानी दिया है इसमें और हल्का सा वर्मी कंपोस्ट मिला दिया जिससे इसको न्यूट्रिशन मिलता रहे न्यूट्रिशन मिलेगा फेवरेबल कंडीशन रहेगा ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे इसमें से देखिए छोटे छोटे लीफलेट्स निकले हैं और धीरे धीरे ये लीफलेट्स जो है वो ग्रो हो गया और लीफ में बदल गया स्टेम में बदल गया और थोड़े ही दिनों बाद इसमें क्या आ जाता है फ्लावर्स आ जाते हैं फूल आ जाते हैं ठीक है तो ये मेथड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फॉर ग्रोइंग रोज प्लांट ठीक है गुलाब के पेड़ लगाने के लिए तो आपको भी अगर कहीं से गुलाब का पेड़ लगाना हो तो आप इस मैथड को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर आपको क्रिसेंथम जो कि गुलदावरी होता है वो लगाना हो तो उसमें भी आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए बात करते हैं आप नेक्स्ट मेथड की दैट इज लेयरिंग लेयरिंग है ठीक है लेयरिंग जो होता है जनरली ये जैस्मीन वगैरह के पेड़ जो होते हैं उसमें ज्यादातर होता है ठीक है लेयरिंग में क्या होता है ये पेरेंट प्लांट है पेरेंट प्लांट से कोई भी एक स्टेम जो है उसको कॉन्टेक्ट में ले आया जाता है किसके स्वाइल के मतलब उसको स्वाइल से इधर इसको झुका करके क्या किया गया इसके ऊपर से स्वाइल रख दिया गया मिट्टी रख दिया गया ठीक है जब इसके ऊपर से मिट्टी रख दिया तो धीरे धीरे क्या हुआ ये इसमें रूट्स डेवलप होने लगे जैसे ये स्वाइल के कांटेक्ट में आए यहाँ पे नोट्स थे धीरे धीरे इसमें रूट्स डेवलप होने लगे और रूट डेवलप होते होते फिर क्या हो गया एक कंप्लीट प्लांट वहां पर डेवलप हो गया इस तरीके से एक कंप्लीट प्लांट डेवलप हो गया आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट प्लांट डेवलप हुआ है फिर धीरे धीरे अगर हम चाहें तो इसको डिटैच कर दें यहां से कट करके ये अलग प्लांट हो जाएगा और ये छोटा वाला जो है ये न्यू प्लांट अलग हो जाएगा दोनों अलग अलग प्लांट हो जाएगा तो इसी मेथड्स को क्या कहा जाता है लेयरिंग किया कहा जाता है ठीक है लेयरिंग में क्या किया गया शूट को पकड़ करके उसको जमीन के अंदर लगा दिया गया जमीन के अंदर लगा करके ऊपर से सॉइल रख दिया गया सॉइल रखने के बाद धीरे धीरे क्या हो गया उसमें रूट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया और शूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया शूट का डेवलपमेंट होने के बाद जब वो एक कंप्लीट प्लांट बन गया तो उसको क्या कर दिया जाता है कट करके हटा दिया जाता है ठीक है अलग कर दिया जाता है किस किस चीज में इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है कौन कौन से प्लांट में तो जैस्मीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रॉबेरी जो फल होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है रेस्पेरी इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है लेमन नींबू उसमें इस्तेमाल किया जाता है ग्वाभा हिबिस्कस ठीक है और बॉगिन इन सब में इसका इस्तेमाल 
किया जाता है हेबिस्कस को चाइना रोज भी कहा जाता है चाइना रोज भी कहा जाता है ठीक है इसमें इसका इस्तेमाल और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है ये है स्ट्रॉबेरी का प्लांट ठीक है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक लेयरिंग का इस्तेमाल देखिए यहाँ पे पेड़ लगा हुआ था मेन प्लांट यहाँ पे था उसके स्टेम को डेवलप करवा करके यहाँ पे इस पॉट के अंदर लाया गया पॉट के अंदर उसके ऊपर सॉइल रख दिया गया अब यहाँ से क्या हो जाएगा एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा फिर इसको क्या कर दिया जाएगा कट करके हटा दिया जाएगा ठीक है फिर ये अपना न्यूट्रिशन खुद तैयार करेगा अपना खाना खुद तैयार करेगा तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की दैट इज ग्राफ्टिंग ठीक है ग्राफ्टिंग मेथड की बात करते हैं तो ये बहुत कॉमन मेथड है आपके आसपास या आपने भी कई बार इसको परफॉर्म किया होगा भले ये हो सकता है कि आपको उस टाइम नाम न ना पता रहा होगा ठीक है तो ग्राफ्टिंग मेथड में क्या किया जाता है दो प्लांट्स लिए जाते हैं ठीक है और उस दो प्लांट से एक नया प्लांट जो है वो डेवलप किया जाता है ठीक है जिसमें दोनों के ट्रेट्स होते हैं दोनों के गुण होते हैं दोनों प्लांट के गुण होंगे और ग्राफ्टिंग मेथड किस तरीके से किया जाता है जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक प्लांट था ठीक है जिसमें कि रेड कलर के फूल थे कैसे रेड कलर के फूल होते थे रोज रेड रोज होते थे मान लेते हैं रेड रोज होता था ठीक है एक दूसरा प्लांट था जिसमें मेरे पास व्हाइट कलर का रोज होता था ठीक है व्हाइट कलर का रोज होता था अब मुझे दोनों को मिला करके ना एक नए तरह का रोज बनाना था ठीक है जिसमें मान लेते हैं रेड एंड व्हाइट ठीक है रेड एंड व्हाइट रोज तैयार करना था ठीक है तो रेड एंड व्हाइट रोज कैसे तैयार होता तो उसके लिए हमने क्या किया ग्राफ्टिंग मेथड का यूज किया ग्राफ्टिंग मेथड के बारे में हमने सुन रखा था उसके उसका यूज किया कैसे तो हमने क्या किया रेड वाले का हमने ऊपर से कट कर दिया ठीक है इस तरीके से ये हल्का सा नुकीला इस तरीके से बना करके इसको कट किया गया ठीक है जिसको स्कायन कहा जाता क्या कहा जाता है स्कायन ये अपर पोर्शन मान लेते हैं ये रेड वाला है इसका अपर पोर्शन कट किया गया ठीक है एक किसी स्टेम का अच्छा दूसरे प्लांट का रेड वाले का तो हमने स्कायन ले लिया नीचे वाले का हमने क्या ले लिया इसका जड़ ले लिया जड़ ले लिया और उसको इस तरीके से कट किया जिसको क्या कहा जाता है स्टॉक इसको कहा जाता है स्टॉक ठीक है इसको स्टॉक कहा जाता है स्टॉक को हमने क्या कह दिया बीच से इस तरीके से काटा जैसा कि हमने स्कायन को कंप्लीटली मतलब उसके अंदर फिट कर सके इस तरीके से उसको कट कर दिया अच्छा कट करने के बाद हमने क्या किया स्कायन को उसके अंदर फिट कर दिया देखिए इस तरीके से सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कैसे स्कायन जो है वो कंप्लीटली इसके अंदर स्टॉक के अंदर फिट हो गया फिट होने के बाद हमने क्या कर दिया उसको टाई कर दिया अच्छे से बांध दिया ठीक है इस तरीके से एकदम एयर टाइट कर दिया जिससे हवा भी उसके अंदर ना जा सके ठीक है और धीरे धीरे क्या होगा जब ये फिट हो जाएगा दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएगा तो धीरे धीरे वो प्लांट जो है वो उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा अब ये वाला प्लांट जो है वो जमीन में से न्यूट्रिशन स्टॉक जो है वो जमीन में से न्यूट्रिशन खींच खींच के किसको देगा स्कायन को देगा धीरे धीरे क्या हो जाएंगे दोनों के दोनों जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक नए वेराइटी का रोड मतलब रोज प्रोड्यूस करेंगे रोड नहीं प्रोड्यूस करेंगे रोज प्रोड्यूस करेंगे जो होगा रेड एंड व्हाइट ठीक है लाल और उजले कलर का ठीक है तो एक नया वैरायटी क्रिएट हो जाएगा तो ग्राफ्टिंग के मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं बनाने का काम करते हैं अलग अलग वैरायटीज का ग्राफ्टिंग का यूज जो है जनरली एप्पल के प्लांट में यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल्स के वेराइटीज को ग्रो करने के लिए पीच के प्लांट में ठीक है पेड़ू जिसको कहते हैं उसके प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है रोज के प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है एप्रिकोट के ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली ये पीच का पेड़ है ठीक है पेड़ों का यहाँ पे मैंगो में गांव में सबसे ज्यादा मैंगोज वगैरह में इसका मतलब किया जाता है गांव में ही नहीं मतलब बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च अभी चल रहे हैं ठीक है पूसा साइंटिफिक पूसा में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने क्या डेवलप किया है कि बिना गुठली वाले आम ठीक है बिना गुठली के आम या फिर और भी अलग अलग मतलब दो अलग अलग वेराइटीज को मिला करके एक नया वेराइटी तैयार किया जाता है जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कि सभी ने मालदा आम के बारे में सुना होगा एक वेराइटी है मालदा ठीक है मालदा आम के बारे में ठीक और दूसरा आम जो है वो है आ, मान लेते हैं कि आ, कौन सा वेराइटी ले ले किसन भोग ठीक है किसन भोग अब हमने क्या कर लिया एक मुझे नया वैरायटी क्रिएट करना था ये दोनों अच्छे आम थे अब ऐसा मुझे वैरायटी क्रिएट करना था जिसमें इन दोनों के गुण हो तो मैंने क्या कर लिया 
मालदा का स्कायन ले लिया ठीक है और किशन भोग का स्टॉक ले लिया और दोनों को क्या कर दिया एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जोड़ दिया ठीक है जोड़ने के बाद क्या कर दिया उसको टाई अप कर दिया बहुत टाइटली बांध दिया बांधने के बाद क्या हो जाएगा ये से अटैच हो जाएगा अटैच होने के बाद धीरे धीरे वो उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो ग्राफ्टिंग के मेथड के थ्रू हमको क्या मिले एक नए वेराइटी का न्यू वेराइटी का हमको प्लांट मिलेगा मैंगो का ठीक है अच्छा ग्राफ्टिंग के मेथड का फायदा क्या है कि कम समय में ही हमें फ्रूट मिलना स्टार्ट हो जाता है ठीक है फ्रूट जो है वो कम समय में ही मिलना स्टार्ट हो जाता है गांव में इसको कहते हैं कलम लगाना ठीक है कलम लगाना आपने सुना होगा कलम लगाया जाता है ठीक है या यूनिवर्सिटीज वगैरह या फिर कहीं भी आप जहां कहीं भी एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी है या फिर अगर बात करें नर्सरीज वगैरह में तो वहां पे जो भी प्लांट बेचे जाते हैं चाहे वो मैंगो के हों चाहे वो लीची के हों तो ये इसी ग्राफ्टिंग टेक्निक के द्वारा जो डेवलप किया हुआ रहता है उसी को बेचा जाता है ठीक है ताकि जल्दी से जल्दी जो भी लोग उसको खरीदे दो या तीन साल के अंदर में उसके फ्रूट्स को खाना स्टार्ट करते आसानी से डेवलप हो जाता ग्रो हो जाता है फ्रूट ठीक है और आ, अच्छा टेक्निक है ठीक तो ये था आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन अच्छा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा में इसको एड कर दिया है कि जो घास है वो ऑटोमेटिकली अपने आप किस तरीके से उग जाता है ठीक है तो घास का उगना ऑटोमेटिकली अपने आप वो भी क्या है एक टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का या हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है ड्यू टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन घास जो है वो जमीन पे अपने आप उग जाती है हमें उगाना नहीं पड़ता है ठीक है क्यों उग जाती है तो जब मान लेते हैं कि ये घास सारी सूख गई ठीक है सूखने के बाद भी इनकी जड़े जो है वो जमीन के अंदर रहती है ठीक है ऊपर से भले ही सूख गई है लेकिन इनकी जड़े अभी भी जमीन के अंदर है ठीक है और जड़े अभी भी जमीन के अंदर हैं तो वो जड़े जब इनको क्या होता है फेवरेबल कंडीशन मिलता है मतलब कि बारिश की बूंदे होंगी बारिश इसके ऊपर गिरेगा तो इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो उस फेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाता है ये जो रूट्स है ठीक है उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है रूट्स नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और उन्हीं में से शूट्स न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाता है ठीक है नए नए शूट निकलना स्टार्ट होगा इसीलिए आप देखोगे कि जब बारिश का मौसम होगा तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है ठीक है हरे हरे घास होते हैं चारों तरफ हरे रंग का घास हर जगह उग जाएगा क्यों क्योंकि जितने भी रूट्स हैं उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और उस डेवलपमेंट के कारण चारों तरफ घास ही घास पाए जाते हैं तो ये भी होता है ड्यू टू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कारण होता है ठीक है तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की दैट इज टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं ठीक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में अभी रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ लिया अब हम पहले बात कर लेते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में फिर बात करेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है चलिए टिश्यू कल्चर क्या होता है नए प्लांट को प्रोड्यूस करना फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू टिश्यू या सेल से सेल क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है टिश्यू को ठीक है किसी भी ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेल सेल से ही सारा चीज बना होता है तो उसी सेल से हम क्या करते हैं जब किसी प्लांट को डेवलप करवाया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है टिश्यू कल्चर कहा जाता है ठीक है कैसे डेवलप करवाया जाएगा तो किसी के भी प्लांट के टिप से मतलब ग्रोइंग रीजन से उस प्लांट uh, के ग्रोइंग रीजन से हम क्या करेंगे सेल या प्लांट टिश्यू को निकाल लेंगे और उसको एक सुटेबल ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो आसानी से क्या कर सके ग्रो कर सके बढ़ सके ठीक है और ग्रो करके वो क्या बन जाएगा एक छोटा सा प्लांट लेट बन जाएगा प्लांट लेट बन जाता है ठीक है इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है टिश्यू कल्चर कहा जाता है ठीक है कल्चरिंग मतलब ग्रोइंग बढ़ाना चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से टिश्यू कल्चर का प्रोसेस होता है टिश्यू कल्चर अच्छा चीज है हम सेल से या टिश्यू से उसको डेवलप करवा सकते हैं तो आखिर कैसे करवा सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो टिश्यू कल्चर में बेसिकली क्या होता है कि प्लांट के ग्रोइंग पार्ट से ठीक है टिप ऑफ द प्लांट जो कि सबसे ज्यादा मेरेस्टमेटिक जोन जो होता है जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करता है अपने आप को रेपिडली डिवाइड करता है उस जोन से हम क्या करते हैं टिश्यू या सेल को निकाल लेते हैं और उसको एक स्टेराइल जेली में डालते हैं जिसमें क्या रहता है न्यूट्रिएंट्स रहता है अब वो सेल है तो सेल को तो न्यूट्रिएंट चाहिए होगा ठीक है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए 
तो हम क्या करते हैं उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं और न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ साथ वहां पे हम उसको ग्रोथ हार्मोन मतलब बढ़ने के लिए जो भी जरूरी हार्मोन चाहिए होता है वो भी उस मतलब उस हार्मोन को भी वहां पे प्लेस करते हैं जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये केले का पेड़ है ठीक है ये सोर्स प्लांट है अब हमने क्या कर लिया कि इसके ग्रोइंग टिप से ठीक है बल्ब कॉर्म जो था जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग रीजन था वहां से हमने क्या कर लिया टिश्यू निकाल लिया टिश्यू निकाल करके इसको एक जार के अंदर में रखा अब इस जार में क्या क्या था तो इस जार में हार्मोन्स थे ठीक है और न्यूट्रिएंट मटेरियल थे जो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे तो अब हार्मोन जो है सेल के अंदर प्लांट टिश्यू के अंदर वो उसके कारण क्या हो जाएगा वो अपने आप को रेपिडली डिवाइड करेगा बहुत सारे सेल्स में ठीक है जो कि सेपलेस होंगे ठीक तो बहुत सारे सेल्स में जब वो डिवाइड होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा गुच्छा बन जाएगा इस तरीके से गुच्छा बन जाता है ठीक है लम्ब्स ऑफ सेल का गुच्छा बन जाता है ठीक जिसको हम क्या कहते हैं कैलस कहते हैं क्या कहते हैं कैलस तो कैलस को फिर क्या किया जाता है ट्रांसफर किया जाता है ठीक है अनदर जेली जिसमें क्या होता है सुलेट सुटेबल प्लांट हार्मोन्स होते हैं उसमें ट्रांसफर किया जाता है और वो सुटेबल प्लांट्स क्या करते हैं उसको उसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं मतलब उसकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं ठीक है और उसमें क्या होता है डेवलपमेंट होता है रूट्स का जड़ों का पहले डेवलपमेंट होता है उन प्लांट सेल्स में मतलब मान लेते हैं ये सेल है तो इसमें क्या हो जाएगा मतलब उसके रूट्स पहले डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है जब रूट डेवलप होना स्टार्ट होता है उसके बाद क्या किया जाता है उसको अनदर दूसरे जेली में रखा जाता है जिसमें दूसरा हॉर्मोन होता है जो कि उसके शूट के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है पहले रूट को डेवलप करवाएंगे ठीक है पहले हमने क्या किया उसको ऐसे हार्मोन्स के में रखा ऐसे ही जेली में रखा जिसमें उसके रूट्स डेवलप हो गए फिर उसको ऐसे हार्मोन्स में रखा जाता है जिसमें उसके शूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाए ठीक है उसका जो ताना है उसका जो स्टेम है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाए ठीक फिर उस कैलस को ठीक है जिसमें रूट और शूट दोनों है उसको आ, मतलब टीनी प्लांटलेट्स में सेपरेट कर लिया जाता है अलग हो जाता है और बहुत सारे टीनी प्लांटलेट्स जो है छोटे छोटे प्लांट्स जो है इसी तरीके से ग्रो करवाए जाते हैं तो नर्सरी के अंदर जितने भी प्लांटलेट्स होते हैं वो ज्यादातर इसी मेथड टिश्यू कल्चर के मेथड के थ्रू क्या करवाया जाता है ग्रो करवाया जाता है ठीक है और उसके बाद उसको क्या किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ओरिजिनल प्लेस पे जहां पर हमको उसको लगाना है जिस जगह पे फील्ड के अंदर लगाना है तो फील्ड में ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा या फिर जहां पे भी हमको लगाना है वहां पे उसको क्या कर देंगे ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे चाहे वो पॉट्स हो चाहे वो सॉइल हो ठीक है तो उन सब में कर देते हैं आप बात करते हैं एडवांटेज फायदा क्या है इस टिश्यू कल्चर का क्यों हम कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों नहीं कर रहे हैं हमें टिश्यू कल्चर करने का क्या जरूरी है तो टिश्यू कल्चर जो है वो बहुत फास्ट टेक्निक है जिससे हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स ग्रो कर सकते हैं ठीक है वो भी कुछ ही हफ्तों में लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सालों लग जाते हैं ठीक है और यहाँ पे कुछ हफ्तों में हम बहुत सारे प्लांटलेट्स को डेवलप कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट टाइम में ठीक है छोटे छोटे प्लांट टिश्यू से हम क्या कर सकते हैं बहुत सारे प्लांटलेट्स को डेवलप कर सकते हैं ठीक है और जो न्यू प्लांटलेट्स बनते हैं टिश्यू कल्चर से वो कैसे होते हैं डिजीज फ्री होते हैं मतलब उनमें बीमारियां नहीं होती क्योंकि सेल्स के अंदर ऐसे सेल्स हम सेलेक्ट करते हैं जो जिनमें बीमारियां नहीं होती ठीक है मेरेस्टोमेटिक जोन से लेते हैं सबसे फिटेस्ट सेल वहीं पे होता है तो उनमें बीमारियां नहीं होती तो उन सेल को जब हम सिलेक्ट करते हैं और उन्हीं से जब हम प्लांट को ग्रो करवाते हैं तो उन प्लांट में डिजीज का होने का कोई चांस ही नहीं होता इसलिए वो प्लांट कैसे होते हैं डिजीज फ्री होते हैं बीमारी फ्री होते हैं ठीक है और टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स अराउंड द ईयर मतलब पूरे साल ग्रो करवा सकता है कौन सा सीजन है कौन सा वेदर है उससे कोई मतलब नहीं है हम क्या कर सकते हैं प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं टिश्यू कल्चर से बस उसको हार्मोन्स न्यूट्रिएंट्स वो सारा चीज जो टेम्परेचर उसको चाहिए अगर टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करते रहेंगे तो अक्रॉस द ईयर हम प्लांट को ग्रो करवाते रहेंगे हमें कोई फेवरेबल कंडीशन या मतलब पर्टिकुलर एनवायरमेंट या पर्टिकुलर मंथ की जरूरत नहीं होती है ठीक है और बहुत कम स्पेस चाहिए होता है ठीक है बहुत सारे प्लांट्स को डेवलप करने के लिए छोटे से नर्सरी के अंदर मान लेते हैं इतना छोटा एक नर्सरी है जिसके अंदर मान लो दस हजार प्लांट्स जो है वो ग्रो करवा लिया जाता है ठीक है इसी तरीके से आप आजकल देखोगे कि छोटे छोटे नर्सरी जो है वो जगह जगह खोले जाते हैं ठीक है वहां पे प्लांट को डेवलप करवाया जाता है फिर लोग जाते हैं किसान जाते हैं वहां से प्लांट्स खरीद करके अपने फील्ड के अंदर इंप्लाई करते हैं फील्ड के अंदर लगाते हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर दस उगाया जाएगा तो प्लांट वहां पे क्या करते हैं वो एक प्लांट अपने या एक हजार प्लांट जो है अपने फील्ड के अंदर उसको लगाएंगे और उससे इनकम
प्लांट ले आते हैं लगा लेते हैं फिर उसके बाद अलग अलग तरह की बीमारियां उसमें हो जाती है जिसके कारण उनको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो तक वापस नहीं हो पाता ठीक है और जिससे मतलब अभी डिफरेंट केसेस सुनने को मिलता है कि यहाँ के किसान ने फांसी लगा लिया वहां फांसी लगा लिया तो इन सब चीजों से बचाने के लिए टिश्यू कल्चर से टेक्निक से जो डेवलप किया हुआ प्लांट है वो बहुत ही अच्छा होता है एक वरदान साबित होता है टिश्यू कल्चर हमारे किसानों के लिए ठीक है चलिए होप आपको इतना समझ में आ गया होगा समझ में आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ठीक है और सब्सक्राइबर्स काउंट जल्दी जल्दी बढ़वाइए लाइक like जरूर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूले आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि कैसा रहा वीडियो वीडियो में आपको कुछ समझ में आया नहीं आया अगर नहीं आया तो मैं टेक्निक चेंज करूंगा ठीक है कोई दूसरे टेक्निक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसलिए जो भी आपको समझ में आए चाहे न आए ठीक है आपको क्या करना है कमेंट करना है ठीक अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए ठीक है और शेयर जरूर करना है ठीक है शेयर करना है और सब्सक्राइबर काउंट अभी तक वन नहीं पड़ा उसको वन कंप्लीट करना है चलिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में